খুশিদ আলম সরকার ওনাদের ডিভিশন বেঞ্চে ওটা হিয়ারিং হলো সিক্সটি ওয়ান ডিএলআর রিপোর্টেড হয়েছে আপনারা রিপোর্টে জাজমেন্ট অনেক জায়গা আমার নামও দেখবেন ওখানে আমিও ছিলাম ওইখানে এই বিষয়টা আসলো যে না এনআইএটের মামলায় একজন আসামি হি ইজ নট ডিফেন্সলেস এই বিষয়টা ওই মাম জাজমেন্টের প্রথমবার মতো চলে আসলো এবং কনসিডারেশন ইস্যুটা ওই মামলাতে প্রথমবারের মতো চলে আসলো তখন কিন্তু আমাদের সবার একটা টনক লড়লো আমরা একটু ধাক্কা খেলাম রাইট কনসিডারেশন তো আছে সেকশন তেতাল্লিশে আছে এরপর কিন্তু আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি সিনারিও চেঞ্জ হওয়া শুরু করলো কারণ আমাদের ধারণা ছিল বা ভুল ধারণা নিয়ে যে আমরা কনসিডারেশন তো সিভিল লাইবিলিটি এখানে আসবে না আচ্ছা যে ডেভেলপমেন্ট গুলো কিভাবে আসলো আপনারা যদি খেয়াল করেন কেস ল গুলো এখন কে কি প্রমাণ করবে এটা কিন্তু একটা বিগ ইস্যু কে কি প্রমাণ করবে তো আমি একটা জাজমেন্ট দিয়েছিলাম এটা আমার হ্যান্ড নোটে নেই আমার এই জাজমেন্টটা দিয়েছিলাম আমি দু সালে এটা হচ্ছে এ এল আর দু হাজার পেজ ওয়ান হাইকোর্ট ডিভিশন দু হাজার উনিশ ভলিউম ওয়ান পনেরো এ এল আর পেজ ওয়ান ফাইভ নাইন একটা জাজমেন্ট দিয়েছিলাম ওটা একটা কোয়াশি ম্যাটার ছিল ডিভিশন বেঞ্চ আই ওয়াজ সিটিং উইথ হিজ লর্ডশিপ মিস্টার জাস্টিস মোহাম্মদ রেজাউল হক ওইখানে এই ইস্যুটা আমি একটু হাইলাইট করার চেষ্টা করেছি কে কি প্রমাণ করবে কারণ এটা বিগ ইস্যু মানে আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের যে একটা মানে স্ট্যাগনেন্সি ছিল মানে স্ট্যাগনেন্সি বলতে যে আমাদের জুরিস প্রুডেন্স স্ট্যাগনেন্সিটা আমরা কিন্তু অলরেডি কাটিয়ে ওঠা শুরু করেছি আমরা এটাও স্টাবলিশ হয়ে গেল যে ওয়ান থার্টি এটে মামলায় একটা ইফেক্টিভ ডিফেন্স নেওয়া যাবে প্রশ্নটা হচ্ছে কে কি ডিফেন্স নিবে কে কি প্রমাণ করবে ওই মামলাতে যেটা আমি জাজমেন্ট দিয়েছিলাম ওটা হচ্ছে পার্টির নাম ছিল আলমগীর কবির পিটিশনার ওখানে বলেছিলাম যে হ্যাঁ এটা হ্যান্ড নোটের মধ্যে নাই এটা আমি পরে আমি পেয়েছি সুতরাং হ্যান্ড নোট আমি দিতে পারিনি ওইখানে যে জিনিসটা হচ্ছে যে ওয়ান থার্টি প্রসিকিউশনকে কিন্তু সবসময় ইনিশিয়াল বার্ডেন অফ প্রুফ প্রসিকিউশনের উপরে ওয়ান থার্টি এটার ক্ষেত্রে এটা কোনো ব্যত্যয় নাই এখন প্রসিকিউশন কি প্রমাণ করবে কতটুকু প্রমাণ করবে প্রসিকিউশন প্রমাণ করবে যে তার নামে চেক দেওয়া হয়েছিল নাম্বার ওয়ান প্রসিকিউশন প্রমাণ করবে যে এটা ডিজনার হয়েছিল প্রসিকিউশন প্রমাণ করবে যে লিগাল মানে স্ট্যাটুটারি নোটিস দিয়েছে এই তিনটা প্রসিকিউশনকে প্রমাণ করতে হবে এটা হচ্ছে ফর্মাল প্রুফ এবং এটা করতে হবে বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট এটা কোনো টেকনিক্যাল প্রবলেম না যদিও আমি আমার আজকে আমার ফাইল খাতে গিয়ে দেখলাম দু সালে এক মামলাতে যে নোটিস দিয়েছিল এটা সে প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে পারেনি বলে আমি অ্যাকুইটাল দিয়ে দিয়েছিলাম হাইকোর্ট ডিভিশনে সিঙ্গেল বেঞ্চে সুতরাং এগুলো আপনারা যারা এনআই একটা মামলা করবেন এটাকে কোনো এত সহজভাবে নিবেন না বা এটা ইউজুয়াল রুটিন ওয়ার্ক হিসেবে নিবেন না অনেক ছোট 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 বিষয় থাকে এগুলো দেখতে হবে যে নোটিসটা যে দিয়েছে তিনটা তিনভাবে নোটিস দেওয়া যায় একটা হচ্ছে পার্সোনাল সার্ভিস হর্ষে হাতে হাতে দিলাম একটা হচ্ছে রেজিস্টার পোস্ট উইথ এ ডি অ্যাকোনলেজমেন্ট রিসিপ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি যে মামলাটা খালাস দিয়েছিলাম ওখানে কোনো এডি ছিল না এডি না থাকে তা তাহলে তো হয়নি ওখানে তো প্রসিকিউশন কেস শেষ হয়ে গেছে রিমান্ড চেয়েছিল আমি রিমান্ড দেয়নি কারণ ওখানে কনসিডারেশন প্রমাণ করতে পারিনি কনসিডারেশনটা ডিফেন্স ডিসপ্রুভ করেছিল ওই কারণে আমি রিমান্ডও পাঠাইনি ওই মামলাতে আমি আজকে সকালেই দেখছিলাম এগুলো আর প্রসিকিউশনকে ফর্মাল প্রুফগুলো করতে হবে এরপরে কি এরপরে বার্ডেনটা শিফট করবে ডিফেন্স উপরে ডিফেন্সটা কি ডিসপ্রুভ কি ডিসপ্রুভ করবে এইটা কিন্তু ডিফেন্সকে নিতে হবে যে এখন ডিসপ্রুভ করতে হবে কয়েকটা সে ডিফেন্স দিতে পারে একটা হচ্ছে মানে জেনারেল ডিফেন্স হ্যাং অন এ সেকেন্ড আমি তো এই চেকটা মিস্টার এস মিস্টার করিমকে দিতে চেয়েছিলাম আমি ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়েছিলাম মিস্টার করিমকে যেমন আমার কোটে একটা মামলা এসছে রিসেন্টলি আমি না জাজমেন্ট যেহেতু জাজমেন্টটা দিয়ে দিয়েছে আমি বলতেই পারি ওই মামলাটা ছিল এরকম যিনি আসামি উনি বলছেন আমি তো এই চেকটা দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়েছিলাম করিমের নাম করিমকে করিমের সাথে আমার ব্যবসা ছিল আমি ব্যবসার কারণে আমি সই করে করিমকে আমি চেকটা দিয়েছি 
এই চেকটা তো রহিমের কাছে কিভাবে গেল কারণ মামলা করেছে রহিম করিম তো মামলা করেনি খুব ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট আমার কোর্টে এসেছিল আমি আলটিমেটলি আপিল অ্যালাউ করেছি এই ডিফেন্স তো নেওয়া যায় না ডিফেন্স তাই বলে এটা বানোয়ার ডিফেন্স হলে হবে না বাস্তবের মানে আপনার ক্লায়েন্টের কাছে ইনস্ট্রাকশন দিতে হবে যে ব্ল্যাঙ্ক চেক হ্যাং অন এ সেকেন্ড আমি তো রহিমকে দিয়েছিলাম ব্ল্যাঙ্ক চেক তুমি রহিমের কাছ থেকে কি করে পেলে ইউ আর নট হোল্ডার ইন ডিউ কোর্স এটা কিন্তু আপনার দুইভাবে করা যায় একটা হচ্ছে আপনার প্রসিকিউশন উইটনেসকে জেরা করে অথবা জেরা করে এবং অথবা আপনার সাক্ষী দিয়ে এবং এনে একটা মামলায় কিন্তু আসামি অহরহ সাক্ষী দিচ্ছে এটা কিন্তু আমাদের সিআরপিসি অ্যালাউ করে এভিডেন্স একটা অ্যালাউ করে গেল সে এ একটা ডিফেন্স হতে পারে আরেকটা যেটি স্ট্যাটুটারি ডিফেন্সটা হচ্ছে কনসিডারেশন যে হ্যাঁ আমি তোমাকে চেক দিয়েছিলাম এটা সত্য কিন্তু যে উদ্দেশ্যে চেক দিয়েছি সে উদ্দেশ্য তো পূরণ হয়নি যে জিনিসটা যে ভেরি রিসেন্টলি অ্যাপেল ডিভিশনের যে ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট যে মোহাম্মদ আবুল কাহের শাহিন শাহিন ভার্সেস ইমরান রশিদ টোয়েন্টি ফাইভ বিএলসি অ্যাপেল ডিভিশন পেজ ওয়ান ওয়ান ফাইভ এর আমার হ্যান্ড নোটে আছে যে কনসিডারেশন পয়েন্টস এর ডিটেলস আলোচনা করেছে তো এই মামলাতে অ্যাপেল ডিভিশন কি বলছেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই জাজমেন্ট আপনাদেরকে মানে আমাকে আমি বারবার করে পড়ি এখনো পড়ি যতবার পড়ি ততবার আমার কাছে নতুন নতুন পয়েন্ট আসে কারণ আমাকে তো অহরহ ডিল করতে হয় আপনারা বারবার করে পড়বে যখন মামলা এরকম আসবে অ্যাপেল ডিভিশন কি বলছে এ বলার পিছনে কারণটা কি কারণটা হচ্ছে একশো আঠারো এ যে প্রিজামশন যে দেয়ার ইজ এ প্রিজামশন অফ কনসিডারেশন প্রিজামশনটা কি প্রিজামশনটা হচ্ছে যে এভরি চেক ওয়াজ এভরি চেক ওয়াজ মেড আর ড্রন ফর কনসিডারেশন দ্যাট ইজ দি প্রিজামশন এভরি চেক ওয়াজ মেড আর ড্রন or transferred, negotiated, endorsed, accepted, etc. for consideration. Consideration means section 43. What is the word? Until the contrary is proved. Meaning, defense is not the same. Meaning, defense is not the same. Meaning, 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 the same. Standard of proof is not the same. I have said earlier, judgment is not the same. Standard of proof is not the same. Balance of probability. এটা আমার আর্লিয়ার জাজমেন্টে ছিল যেটা আমি আমার ওই অ্যাপেক্স ল রিপোর্টেও বলেছিলাম এই আবুল কাহের শাহিন মামলায় লেটেস্ট যে ডিসিশন ওখানে বলছে যে না এটা হবে প্রিপন্ডারেন্স অফ প্রোবাবিলিটি অর এ প্রোবাবল ডিফেন্স এখন ব্যালেন্স অফ প্রোবাবিলিটি আর প্রোবাবল ডিফেন্সের মধ্যে পার্থক্য কতখানি এটা নিয়ে একটা ডিবেট হতে পারে যে স্ট্যান্ডার্ড অফ প্রুফ নর্মালি আমরা যখন বিয়ন রিজনেবল ডাউট বলি এটা মানে হচ্ছে কোনো শ্যাডো থাকতে পারবে না উইদাউট এনি শ্যাডো অফ ডাউট আর যখন আমরা স্ট্যান্ডার্ড অনেক ব্যালেন্স অফ প্রোবাবিলিটি বলি এটা মূলত সিভিল লাইবিলিটির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় স্ট্যান্ডার্ডটা ধরা ধরা হয় ফিফটি ওয়ান প্লাস তাই তো ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট মোর দ্যান ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট মোর দ্যান ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট প্রমাণ করতে পারলেই হচ্ছে ব্যালেন্স অফ প্রোবাবিলিটি এখন প্রিপন্ডারেন্স অফ প্রোবাবিলিটি বা প্রোবাবল ডিফেন্স এটা মাপকাটি কত হবে এটা নিয়ে একটা একাডেমিক একটা ডিবেট হতে পারে সো ভেরি ইন্টারেস্টিং এরিয়া যে কতটুকু এবং টু হোয়াট এক্সটেন্ট স্ট্যান্ডার্ডটা কি আমি কি সেটা কি ব্যালেন্স অফ প্রোবাবিলিটি ফিফটি ওয়ান পার্সেন্ট হবে না তার থেকে একটু নিচু হলেও হবে এটা একটা ইস্যু হতে পারে এটা ফ্যাক্ট সার্কামস্টান্সেস উপর ডিপেন্ড করবে তো এই আবুল কাহের শাহিন মামলাতে যেটা বলছে যে প্রিপন্ডারেন্স অফ প্রোবাবিলিটি অর যেটাকে বলে যে প্রোবাবল ডিফেন্স যেমন ওই মামলাতে যেটা বলেছে যে দ্য বার্ডেন অফ প্রুফ অফ দ্য অ্যাকিউজ টু ডিসপ্রুভ দ্য প্রিজামশন আন্ডার সেকশন ওয়ান এইটিন অ্যান্ড ওয়ান থার্টি এইট অফ দ্য অ্যাক্ট ইজ নট সো হেভি দি প্রিপন্ডারেন্স অফ প্রোবাবিলিটি থ্রু ডাইরেক্ট অর সাবস্টেন্সিয়াল এভিডেন্স ইজ সাফিসিয়েন্ট অ্যান্ড নাফ to shift the owners to the complainant acha it's very interesting ekhane arekta bab bolche direct of direct evidence othoba substantial evidence ebong ei judgment e ari jaga boleche je circumstances consider kora jabe mane defense er por ta kintu onek obadh hoye geche it a fit and proper case age bole dicchi fit and proper case 
এবং এটা বলছে যে নেগেটিভ এভিডেন্স যেগুলো আছে যেটা নন যে যে জিনিসটা নাই সেটা ডিসপ্রুভ করার কিছু নাই আচ্ছা এখন যদি ডিসপ্রুভ হয়ে যায় তখন কি হবে প্রসিকিউশন কি করবে আমি আমার রিসেন্ট জাজমেন্টের যে জিনিসটা বলেছি বলার চেষ্টা করেছি প্রসিকিউশন যদি মনে করে যদি মনে করে প্রসিকিউশন যে ডিফেন্স তো রিবার্ট করে ফেলল কনসিডারেশন প্রশ্নের বাদীর মামলাটাকে খণ্ডাতে পেরেছে প্রিজামশনটাকে খণ্ডাতে পেরেছে প্রসিকিউশনে কিন্তু সুযোগ থাকে আবার উইটনেস রিকল করার ফাইভ ফর্টি আছে উইটনেস রিকল করতে পারে পিডাব্লু রিকল করে ফার্দার এভিডেন্স দিতে পারে বা ঘেরাও করতে পারে প্রসিকিউশন কেসটা দিতে পারে বলতে তখন সে এভিডেন্স আনতে পারে যে না কনসিডারেশন ছিল প্রসিকিউশনের স্ট্যান্ডার্ড অফ প্রুফ ইজ অলেজ 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 বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট এটা নিয়ে কোনো সংশয় নাই সুতরাং শুরুতে একটা কথা বলেছিলাম যে ওয়ান থার্টি এটের মামলার ট্র্যাডিশনাল ভিউটা ছিল যে বাদি একটা অ্যাডভান্টেজিয়াস পজিশন থেকে মামলা করে আসামির হাত পা বাধা এটা নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন আমরা এই ধারণা নিয়ে চলেছি কিন্তু এখন যদি আপনার একটা ফিট অ্যান্ড প্রপার কেসে কিন্তু বাদির মানে আসামির সুযোগটা অনেক বেশি ইনফ্যাক্ট বাদির জন্যটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এই পুরোটা নির্ভর করে যে কন্ডাক্টিং লয়ারের উনি কতখানি ওনার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে ইনস্ট্রাকশন নিচ্ছেন কতখানি উনি কোর্টে এভিডেন্সগুলো আনতে পারছেন আমি রিসেন্টলি যত জাজবিন দিয়ে ফেলেছি আমি বলতেই বলতে পারি এক কোটি ষাট লাখ টাকার মামলার আমি অ্যাপিল অ্যালাও করেছি অফকোর্স অ্যাপিল ডিভিশনে যাবেন করেছি উইদাউট এনি হেজিটেশন তো এই যে কনসিডারেশনের বিষয়গুলো আচ্ছা এটার সাথে আরেকটা বিষয় আসবে সেটা হচ্ছে সেকশন ফর্টি ফোর এখন সেকশন ফর্টি ফোরটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত খুব একটা এক্সপ্লোর হয়নি আমি আমার অনেক জাজমেন্টে ফ্রিকুয়েন্টলি অ্যাপ্লাই করেছি যেমন ওই যে একটা কথা বলেছিলাম যে চেকটা তো আমি দিয়েছিলাম ব্ল্যাঙ্ক চেক তোমার সাথে আমার কথা ছিল যে তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকার ফিগারটা বসিয়ে দিবে কিন্তু তুমি বসিয়ে দিয়েছ এক লাখ টাকার ফিগার এটা একটা বিষয় কিংবা তুই পঞ্চাশ হাজার টাকার ফিগার বসিয়ে দিয়েছ ভালো কথা কিন্তু তার আগেই তো আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছিলাম তুমি ওই তারিখটা কেন বসিয়ে দিলে কেন পঞ্চাশ হাজার টাকা করলে আমি তো দশ হাজার টাকা আমি দিয়ে দিয়েছি এটার উত্তরটা আছে সেকশন ফর্টি ফোর বলছে যে পার্সিয়াল অ্যাবসেন্স অর ফেলিয়র অফ মানি কনসিডারেশন আপনারা পড়ে নেবেন সেকশন ফর্টি ফোর শব্দটা হচ্ছে প্রপোর্শনেট রিডাকশন এটাকে আরেকটা ল্যাটিন টার্ম আছে প্রোটান্ট রিডাকশন আনুপাতিক হারে কমিয়ে দেওয়া যে কনসিডারেশনটা যদি দেখা যায় অলরেডি কিছুটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে তাহলে ফাইনটা তো কিছুটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে সেকশন ফর্টি ফোর আর কনসিডারেশন যদি ইন টার্মস অফ মানি হয় ফর্টি ফোর আর যদি ইন টার্মস হয় সার্ভিস যেটা আবুল কাহের শাহিন ভার্সেস এমরান রশিদের মামলা ছিল কনসিডারেশন ইন টার্মস অফ সার্ভিস ওই ক্ষেত্রে সেকশন ফর্টি ফাইভ অ্যালাউ করবে অ্যাপ্লাই করবে এখন এই যে বিষয়গুলো এখন আমি একটা বিষয় চলে আসি যে আমি কি জিনিসটা খুব সংক্ষিপ্ত ওকে আমি কি মানে আপনাদেরকে মানে একদম বেশ মানে কিছু থেকে পরিষ্কার করতে পেরেছি নাকি কোনো কনফিউশন আছে এখনো আচ্ছা এখন আমি একটা বিষয় আসি যে আমাদের এখানে আমরা খুব মানে প্রায়শই ভারতীয় সিদ্ধান্ত আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করি ভারতীয় সিদ্ধান্ত ওয়ান থার্টি এটে মামলা ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করার আগে আমাদেরকে একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার যে ভারতের ওই সিদ্ধান্তটা তাদের কোন সেকশনের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তটা দিয়েছে এবং সেটা ওই যে ধারার উপর ভিত্তি করে দিয়েছে সেটা আমাদের দেশে অ্যাপ্লাই ওই ধারাটা আছে কি নাই ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন বলি ভারতের সাথে আমাদের কোথায় কোথায় পার্থক্য আছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেগুলো আমি বলি আমাদের দেশে আপিল করতে গেলে চেক অ্যামাউন্টে ফিফটি পারসেন্ট জমা দিতে হয় এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেমন সাপোজ চেক অ্যামাউন্ট হচ্ছে পাঁচ লাখ ট্রায়ালের এক পর্যায়ে ট্রায়াল চলছে চলার এক পর্যায়ে ধরেন আসামি পাঁচ লাখ টাকায় দিয়ে দিল কথা কথা বলছি 
কিন্তু জশেব সামহাও নাকি জরিমানা করলেন না জরিমানা করলেন না বলছে তুমি পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে দিয়েছ কিন্তু চেকটা তো ডিজনার হয়েছে আমি তোমাকে এক মাসে জেল দিলাম কোন ফাইন দিলাম না তাকে কিন্তু পাঁচ লাখ টাকা চেক অ্যামাউন্টের অর্ধেক আড়াই লাখ টাকা দিয়ে আপিল করতে হবে এটা মাথায় রাখতে হবে আপিলে কত পার্সেন্ট জমা দিতে হবে এটা কিন্তু ফাইনের উপর নির্ভর করে না এটা চেক অ্যামাউন্টের উপর নির্ভর করে সাজা যাই হোক আপিল করতে গেলে চেক অ্যামাউন্টে ফিফটি পার্সেন্ট ফাইনে ফিফটি পার্সেন্ট না আচ্ছা ভারতে এই ধরনের কোনো বিধান নাই ভারতে যেটা আছে যে ডিসচার্জ অফ ডেট অন অদার লাইবিলিটি আগে বলেছি আমাদের দেশে ওটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়ে রিপিল হয়ে গেছে ভারতে প্রিজামশন আছে আমাদের প্রিজামশন নাই আচ্ছা আমাদের দেশে যেটা প্রি ম্যাচুড মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট ডিভিশন এবং সাবসিকুয়ালি অ্যাপিলেট ডিভিশনও বলে দিয়েছে যে প্রি চ্যাট প্রি ম্যাচুড মামলার কোনো চলতে আইনগত বাধা নেই এটা আমাদের জুইস ডিসিশনে ওয়েল সেটেল আমি সম্ভবত ঠিক বলছি কি না দিস ইজ দ্য লেটেস্ট পজিশন সো ফার অ্যাজ আই নো কিন্তু মামলা যদি স্ট্যাটুটারি পিরিয়ডের পরে হয় আমাদের দেশে আইনে পরিষ্কার বার আছে যে তুমি স্ট্যাটুটারি পিরিয়ডে এক্সপায়ার করার পর মামলা করলে সেই মামলা চলবে না ভারতে বলছে যে মামলা চলবে এটা ভারতে ওরা অ্যামেন্ডমেন্ট করেছে অ্যামেন্ডমেন্ট করে ওই সেকশন একশো বিয়াল্লিশের এক ধারা ওরা দু হাজার দুই সালে ভারতে ওরা ইনসার্ট করে বলছে যে না যে বাদে যদি কোর্টকে স্যাটিসফাই করতে পারে যে এই কারণেও দেরি হয়েছে আইনগত কোনো বাধা নেই আচ্ছা আরেকটা যেটা আমাদের দেশের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা হচ্ছে চেক অ্যামাউন্টের ফাইন দিতে পারবে তিন গুণ কিন্তু চেক অ্যামাউন্টের সমপরিমাণ যেটা আদায় হবে সেটা বাদি পেয়ে যাবে হোল্ডার অফ দ্য চেক পেয়ে যাবে ভারতে ওনারা এই জিনিসটা অ্যামেন্ডমেন্ট করেছে খুব রিসেন্টলি অ্যামেন্ডমেন্ট করে এক দু হাজার আঠারো সালে অ্যামেন্ডমেন্ট করে একশো তেতাল্লিশের এ ধারা ভারত ইনসার্ট করেছে দু হাজার আঠারোতে যে ট্রায়ালকালীন ট্রায়াল চলাকালীন সময় চেক অ্যামাউন্টের ম্যাক্সিমাম টোয়েন্টি পারসেন্ট বাদিকে দেওয়ার জন্য কোর্ট একটা ডাইরেকশন দিতে পারে আসামি বাদিকে চেক অ্যামাউন্টে টোয়েন্টি পারসেন্ট দিবে ট্রায়াল চলাকালীন সময়ে যদি ট্রায়ালের পর যদি খালাস পেয়ে যায় আসামি তাহলে ওই টোয়েন্টি পারসেন্ট সাথে ইন্টারেস্ট সুদ সহ বা আসামিকে ফেরত দিতে হবে ভারতে টোয়েন্টি পারসেন্ট আচ্ছা আর যদি এটা কনভিকশন হয় আসামি আপিল করলো আপিলের কোর্ট যদি মনে করে আরও টোয়েন্টি পারসেন্ট অর্ডার দিতে পারে দ্যাট ইস আগে টোয়েন্টি পারসেন্ট প্লাস টোয়েন্টি পারসেন্ট ম্যাক্সিমাম ফর্টি পারসেন্ট আর যদি আপিলে অ্যালাউ হয় অর্থাৎ আসামি খালাস পায় তখন আবার ব্যাংক ইন্টারেস্ট সহ পুরোটা ফেরত দিতে হবে তো ভারতের যে বিদ্যমান দু হাজার আঠারো সালে অ্যামেন্ডমেন্টের পরে ওদের আইনি কাঠামোর অধীনে বাদে সর্বোচ্চ চেক অ্যামাউন্টে ফর্টি পারসেন্ট পেতে পারে সর্বোচ্চ আমাদের দেশে হানড্রেড পারসেন্ট পেয়ে যায় এটা একটা পার্থক্য ভারতের সাথে আমাদের না তিন গুণ তো হচ্ছে ফাইন বাকিটা এক্সট্রা কারের কাছে যাবে আর আমি কিন্তু এই কারণে চেকের মামলায় ফাইনের উপরে আমি যেটা থাকে ওটাকে আমি কমিয়ে দিই কারণটা হচ্ছে এক্স চেকারের কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই তাকে যেমন আমি ব্যক্তিগতভাবে জেলে পাঠাই না আপনারা যারা আমার কোর্টে মামলা করেন বিভিন্ন জাজমেন্ট দেখেছেন আমি আচ্ছা ওই বিষয়ে আমি একটু পরে আসবো এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস অ্যাপ্লাই করি ভারত ওরা ওয়ান ফর্টি ফাইভ ইন্ট্রোডিউস করেছে সেকশন ওয়ান ফর্টি ফাইভ সেখানে বাদি যিনি বাদি কিন্তু উনি এফিডেভিট করে সাক্ষী দিতে পারবেন সো ভেরি ইন্টারেস্টিং এই ডেভেলপমেন্টটা ভারতে হয়ে গেছে ওই যে আমি একটা বলেছিলাম যে এসি নারায়ণ মামলা ওই যে অ্যাটর্নি মূলে মামলা ওখানে কিন্তু ওয়ান ফর্টি ফাইভ মূলে ওরা ডাইরেকশনটা দিয়েছিল যার ফলে আমি কিন্তু আমাদের জুরিসডিকশনে ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্টের যে অ্যাটর্নি দিয়ে যে মামলা করে আমাদের জুরিসডিকশনে অ্যাকসেপ্ট করার ব্যাপারে আই ওয়াজ বিট হেজিটেন্ট কারণ ভারতে এফিডেভিট করে সাক্ষ্য দেওয়া যায় আমাদের দেশে বিধান নাই এ কারণে ভারতে সব ডিসিশন আমাদের ক্ষেত্রে সবসময় অ্যাপ্লাই করবে না ভারতে যেমন সেকশন একশো ছেচল্লিশ ওরা একটা ইন্ট্রোডিউস করেছে যে ব্যাংক ব্যাংক এর স্লিপ প্রাইমার ফেসি এভিডেন্স আনলেস অ্যান্ড আনটিল ডিজ অ্যাপ্রুভ আচ্ছা আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস কম্পাউন্টেবিলিটি ভারতে একশো সাতচল্লিশ ধারা ইন্ট্রোডিউস ইনসার্ট করে বলছে এটা কম্পাউন্টেবল অফেন্স আমাদের দেশে এটা নিয়ে একটা ধোঁয়াশা আছে এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে স্ট্যাটুটটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়নি অ্যাজ পার স্ট্যাটুট এটা কম্পাউন্টেবল না আমাদের দেশে কিন্তু ফিরোজ আমার যদি নোটটা দেখেন পেজ টু তে এইচ যেটা 
আমার হ্যান্ড আউটে দেখবেন ফাইভের আগে এইচ আছে আমাদের দেশে অ্যাজ পার স্ট্যাটুড ইট ইজ নট কম্পাউন্ডেবল কিন্তু দু হাজার নয় বিএলডি হাইকোর্ট ডিভিশন পেজ ছয়শো চুরাশি ওখানে বলা হচ্ছে এটা কম্পাউন্ডেবল এটা কম্প্রোমাইজ করার পরে কম্পাউন্ড করে খালাস দিয়েছে দু সালে আমি যেমন খালাস দিই যারা আমার কোর্টে মামলা করেন তারা জানেন কম্প্রোমাইজ করলে আমি খালাস দেই না কেন খালাস